لحظة لصليبك يا سيدنا نسجد ولقيامتك المقدسة نسبح ونمجد نحن دوما الصليب يربطنا يشدنا من الألم من الموت يشدنا إلى الحياة إلى النصر إلى الظفر إلى الفرح في حياتنا كلنا نشق نتعب نجاهد نسعى أن نكون في أمان وفي طمأنينة وفي سلام ولذلك منصلي كلنا ونبتهل متجهين نحو الصليب المكرم أهلنا يا رب أن نسجد لصليبك المكرم وأن نصل إلى يوم قيامتك المجيد ومهما كثرت الصعوبات إن كان على صعيد حياتنا الشخصية الفردية أو العائلية أو في المجتمع أو في البلد أو الظروف التي نحياها فنحن الصليب بالنسبة إلينا هو رمز الخلاص وهو رمز الفرح والقيامة السيد الذي رفع على الصليب وانحدر إلى الجحيم داس أبواب الجحيم وأمخاله وكسرها وحطم الموت وقام ناهضا من بين الأموات مشان هيك نحن لا نخاف نحن ندرك أن آلامنا وتعبنا وأتعابنا وجهاداتنا أن هذا كله هو ضرب صليب ولكن هذا الدرب في النهاية يقود إلى الفرح بقوة الصليب إلى النصر بقوة الصليب كل واحد منا في حياته في ظروف عيشه في بيته في وظيفته في شؤونه الخاصة في أموره النفسية يعاني أحيانا من صعوبات ومن ضيقات ومن مشاكل يستطيع الإنسان قبل أن ينام مثلا أن يسجد ويركع أمام أيقونة السيد أو العذراء مريم أو الصليب المكرم وأن يرمي هناك كل أحزانه وكل ضعفاته ويتقوى ويقوم من جديد في اليوم التالي متجددا على صورة سيده بكل قوة وبكل عزم لكي يتابع حياته ونقوى على أبليس آنذاك وعلى كل أعمال الظلمة ولذلك نحن نضع صورة الصليب نضعها في بيوتنا في كنائسنا نضعها على صدورنا نرسم إشارة الصليب صباحا ومساء وفي أي أمر نكون فيه في ضيق أو شدة فلنتمسك بهذا الإيمان أحبتي وهذا يعطينا الفرح والتعزية والقوة والرب الإله يعطينا جميعا فردا فردا الفرح والقوة والثبات والاستمرارية لنكون بخير وأمان وسلام وكل عام وانتم بخير جميعا